שלום. בעיניי תודעה פמיניסטית זה דבר כמו תודעה של, של דברים אחרים, כמו אמ, התפתחות רוחנית, כמו התפתחות אינטלקטואלית, התפתחות רגשית. זה דברים שהם הולכים ומת, אמ, ומתפתחים לאורך כל החיים, אמ, לפעמים במודע, לפעמים אמ, מעצם החוויה. אמ, ולפעמים אפשר להגדיר את זה במילים או לשים את האצבע על רגע מסוים. זה תמיד מתחיל מאז ומעולם, מילדות, וכמי ש... כאישה דתייה, כמי שגדלה מאז ומעולם בבית דתי, אני חושבת שהאזורים האלה, הדתיים, היו ניכרים לי מילדות. לבקש שגם לי יקנו ארבעת המינים, או לרצות גם כן לשבת מתחת לסכך למרות שצפוף. אבל אין ספק שההורות היא הרגע שבו את מבינה שהחיים זה לא מה שסיפרו לך. בהיבטים האלה. למה? כי מה קורה שם? כי במובן הכי פיזי והכי מיידי והכי יומיומי, העול המיידי, המחירים המיידיים, המורכבות, החל מהמורכבות הפיזית וכלה ב, ב, בלוז, הם שונים לחלוטין, ודאי בשלבים הראשונים. וזה לא קשור לכמה יש... זוגיות נהדרת ו... ושותפות גדולה ב... בהורות. יש משהו, באמת, הבדל מגדרי מאוד מאוד גדול ברגע הזה. בעיניי הפמיניזם הוא דרך לתיקון עולם. ובעיניי אומנות היא... היא דרך לביטוי ולחקר וליצירה, שבמידה רבה מעצם, מעצם היותם קשורים ל... לרבדים היותר גבוהים של החיים. ואחד הדברים שאותי הכי מלהיבים זה כשהווידאו או, הת... או המיצג, מיצג, מיצגי הווידאו השונים הם קשורים לחלל ולחוויה של הצופה בתוך החלל. אם זה הם, בתערוכה של מעשה באישה וחלוק, כשהצופה בעל כורחו עומד מעל בור הטבילה המוקרן על הרצפה ובעצם נמצא בעמדה שבנקודת המבט, מה שנקרא בפוינט אוף יו של הדיינים, וכשמרימים את העיניים אל הקיר יש... את שלושת הדיינים ניצבים ממעל, ואז בעל כורחה של הצופה או של הצופה הם נמצאים בעמדת הפוינט אוויו של הטובלת. זאת אומרת שממש בגוף שלהם, בתוך החוויה של התערוכה, מתקיימת, מתקיימות שתי נקודות המבט. זה דבר שאותי הוא מרגש. אני חושבת ש... שמבחינתי אומנות, בשונה אולי מדברים אחרים שנעשים באותם, באותן מצלמות ובאותם אמצעים קולנועיים, המטרה שלה היא לא לכבות את המוח, אלא לעורר את הלב. ואני מקווה שביצירות שלי אני מצליחה לעשות משהו שנוגע בלבבות. אני מודה שהיום, מעשה בישה וחלוק, מצב הוידאו הארט הראשוני ש... שהתחיל ב... בתערוכה ב-2013 בבית האומנים, היה באמת התחלה של מסע ארוך שבדיעבד... אני יכולה לקרוא לו מסע אומנותי אקטיביסטי, זה לא היה מתוכנן מלכתחילה. זה התחיל באמת כאיזה מין אינטואיציה ראשונית של רצון לבטא בווידאו ארט את הזעקה של, ה... של הנושא הזה, של הסוגיה הזאת, שהתבטאתי אליה רק קצת לפני כן. ולמרות שגדלתי כאישה דתייה, ולמרות שכל חיי אני עסוקה בלימוד תורה ויראת השם ו... וחיה בעולם הדתי, אני מודה שלא הייתי מודעת לזה לפני כן. כל הנושא של גיור, לא הכרתי אותו לעומק, ובוודאי לא את הסוגיה הזאת. אני מודה שממש הזדעזעתי, ו... ופשוט התגובה האינטואיטיבית הייתה להגיב לזה בווידאו, כי זו השפה שלי, וזה הכלי שלי, וזו הדרך שלי לדבר בעולם. ומשם באמת התפתח איזשהו מסע של תערוכות וספרים וסרטים, ו... וגם אקטיביזם והרצאות והליכה לכנסת וכן הלאה, שבעצם... זה קיבל את, ה, את השם מי בפנים ומי בחוץ. מעשה בישה וחלוק שעסק בטבילת הנשים המתגיירות ובעולם הגיור היה החלק הראשון. הגרים הם בעצם אלה שמבקשים להצטרף אלינו. והחלק השני נקרא ממזרים סימון ומחיקה. הממזרים זה אלו שאנחנו מוקיעים החוצה, מוחקים מה-DNA של העם היהודי, לא יבוא ממזר בקהל על השם. אז אם הגרים הם אלה שמבקשים להצטרף אלינו והממזרים הם אלה שאנחנו מוחקים, הרי שהם מסמנים את קו הגבול של מי בפנים ומי בחוץ. כשבעיניי הסוגיה הזאת של מי בפנים ומי בחוץ היא סוגיה שקשורה בצורה הכי קיצונית במעמד האישי לגרים ולממזרים, אבל היא בעצם סוגיה שקשורה לכולנו. ובמובן הזה באמת זה הפך להיות מסע 
שבדיעבד אפשר לקרוא לו אומנ... אומנות אקטיביסטית. אני לא תלמידת חכמים, אני לא שרת המשפטים, אני לא ראש הממשלה, אני לא הרב הראשי. אני אומנית, ובאומנות שלי אני מבקשת לזעוק את הדברים ש... שאותי מסעירים. באמת מאוד הופתעתי מעוצמת התגובה שהייתה לתערוכה ולמצבי הוידאו ולכל הדברים ש... ולקטלוג שהיה. לכאורה אין פה חדשות בגלל שמאז ומעולם, מה זה מאז ומעולם? עשרות שנים גברים נכנסים אל המקווה וצופים בנשים הטובלות עם חלוק לצורך גיור. אין פה חדשות. אבל זה היה כל כך סמוי מן העין, כל כך מתחת לרדאר, בכל ערוצי הטלוויזיה, בכל רשתות הקולנוע, בכל העיתונים התייחסו לזה, וזה באמת במובן הזה התנהג כמו חדשות. הדבר השני שאני חושבת שהוא בתפיסה שלי הוא גם כן אולי במובנים מסוימים יכול להתקשר למגדר למרות שלא בהכרח זה שיתופי הפעולה. מההתחלה היינו חבורה ובקטלוג של התערוכה זה היה קטלוג לא שגרתי במובן הזה שהוא גם היה קטלוג עם ביקורת אומנות ועם דימויים אבל גם בקטלוג, כבר מהקטלוג הראשון אחר כך היו עוד כמה הזמנתי נשים מתחומים שונים דיסציפלינות שונות, משפטית, הלכתית, פוליטית, חברתית, לכתוב מהזווית שלהם על הסוגיה הזאת. ומההתחלה היה פה איזשהו שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול, מולטי-דיסציפלינרי, שזה באמת דבר שברגע הראשון עשיתי אותו בצורה אינטואיטיבית, אבל אחר כך המשכתי איתו באופן מודע ו- ומכוון, של שיתוף פעולה. ואני חושבת שהשותפות עם העניין החדשותי, שבאופן מסוים מתנהל, באמת גרם לזה שזה וידאו של 13 דקות הגיע לכל החשיפה הזאת והצליח באמת לחולל התחלה של תיקון. העולם הדתי הוא החיים שלי, הוא לא איזה תיאוריה, הוא לא איזה משהו שאני מביטה בו כדבר אקזוטי מבחוץ, אלא החיים שלי. אך טבעי שאומניות דתיות ש... שהעולמן קשור בדברים האלה יהיו הראשונות אולי שידברו עליהן. אני אוהבת לומר, עשינו דרך ארוכה, לא נעצור באמצע. קרו הרבה מאוד דברים, וקצב הדברים שקורה בשנים האחרונות הוא מטאורי. כלומר, לנגד עיניי ראיתי שינויים מדהימים שלא יכולנו לדמיין שיקרו ביחס להמון המון סוגיות. לרבות בסוגיות, אפילו בסוגיות של, של גיור וממזרות, אבל כמובן שזה עדיין רק הקצה של ההתחלה של תיקון ארוך, ושכנראה יהיה כל החיים. הרעיון הזה של אומנות ש, שמצליחה לפרוץ החוצה מתוך הגלריה זה דבר שאני חושבת קרה מאז ומעולם, לא תמיד, לא בכל הקשר, אבל ודאי שזה לא דבר שאני המצאתי. אני חושבת שהמוטיבציה ליצירת אומנות במידה רבה קשורה לרצון לזעוק משהו בכיכר העיר. ואם יש רגעים שזה מצליח, אז זה אושר גדול.